territorio, ovviamente ringrazio te come Presidente dell'Associazione, un saluto a tutti i blog che verranno per continuare a far conoscere sempre di più il nostro territorio e quando parlo di territorio intendo un territorio allargato perché ogni eh, componente della provincia di Latina può essere necessario come attrattore verso i nostri concorrenti esterni che potrebbero essere la Riviera Adriatica, la Riviera Lubiche, eh, Ligure, la Sicilia, la Calabria e così via. Ovviamente oggi parliamo della città di Gaeta che può essere un attrattore importante sia d'estate che d'inverno, non so se sapete che noi d'inverno abbiamo avviato un progetto di stagionalizzazione sull'illuminazione artistica e questo potrebbe essere un modo per essere visibili non solo a livello nazionale ma anche a livello mondiale. Quando abbiamo iniziato questo percorso qualche anno fa, qualche mio collega che mi aveva preceduto aveva detto che era inutile avere questo vessillo blu, invece noi riteniamo che questo è un altro sigillo importante che serve a certificare uno standard di qualità dei servizi offerti. Innanzitutto ringrazio il sindaco per le bellissime parole e, e anche per l'intuizione no, di, di capire un, un processo nuovo nella promozione nel marketing del territorio, cosa che non è banale, un sindaco in un'amministrazione comunale, ringrazio Angelo che è stato colui che ha subito capito e presentato al sindaco questa opportunità dopo averci incontrato, l'attività che facciamo noi da 5-6 anni, 6 anni ormai, a 2012, prima con i gestoratini e poi anche con Corazzi Pontine, è quella di promuovere il territorio attraverso questi strumenti. Ovviamente noi ospiteremo oggi e domani persone specializzate nel travel, in particolare grazie all'ospitalità del Comune di Gaeta ma anche di partner privati, eh, arriveranno qui sei blogger, cioè, diciamo, sei Instagram e blogger che eh, hanno un forte seguito a livello nazionale e internazionale, hanno già partecipato a progetti di promozione turistica anche all'estero, eh, non soltanto promozione turistica ma anche altri settori che sono particolarmente focalizzati sul travel. Eh, per cui vabbè, faccio anche i loro nomi perché voglio ringraziare anche loro di aver accettato questo, di, di, fare questo, di partecipare a questo progetto, quindi eh, Ilaria Barbotti che tra l'altro è anche presidente di Instagramers Italia, quindi un po' la mamma di Aires Latina, che è un'altra associazione piuttosto importante nel settore, eh, Gianluca Candela, eh, Ivan Corridori, eh, aiutatemi, Eliana Milo e, e Marica, Mar Eliana Belloni e Marica Marangella, questi sono i sei nomi, chiederemo a, queste, a questi blog e Instagram di raccontare attraverso la fotografia e i video eh, i cinque sensi, quindi anche l'olfatto, no? anche qualcosa che non è percepibile attraverso la vista. Sì, Carlo, grazie, assolutamente la città di Gaeta. Abbiamo accolto questa, questa, questo vostro arrivo benevolmente, anzi super benevolmente perché è un piacere avervi qui e speriamo che saremo pronti a darvi il massimo supporto. Per quanto riguarda le iniziative, quello di cui vi stavo parlando prima, riusciremo a organizzare oggi, se, se, se anche voi compari il mestre, esatto, il, il free bike tour, che è un nostro tour, lo chiamiamo tour d'eccellenza con delle biciclette con pedalata assistita, che è un tour guidato che facciamo fare a tutti quanti i turisti e tutte le zone di Gaeta, quindi molto Orlando, su, per arrivare fino sopra alla, alla Rosa, quindi è una cosa interessante. L'amministrazione di Gaeta nel suo secondo mandato ha visto lungo e praticamente tramite eh, i suoi eh, diciamo, operatori come Andrea Brengola e Raffaele Vitucci ha pensato immediatamente di riaprire le pagine Facebook e tutte le, le pagine social. Allora ci potete trovare su eh, Città di Gaeta per quanto riguarda Facebook e eh, Instagram. Uh, abbiamo cre hanno creato un sito dedicato solo alle luminarie che è www.luminariegaeta.it perché è il nostro diciamo, uh, evento di punta anzi ci farebbe piacere avervi durante le luminarie in modo che potete anche documentare un altro aspetto di Gaeta e uh, poi abbiamo la pagina gaeta.it e la pagina gaetaturismo.it 
l'accensione delle luci che ci saranno il 3 novembre. Abbiamo fatto un invito ovviamente digitale, perché per rimanere l'intero che vi girerò, l'invito il 3 novembre all'accensione delle luci e se riusciamo ad organizzare un nuovo istamento giusto per quella data e saremo lì, saremo lieti sicuramente di ospitarvi, di accogliervi per quella data.